次世代の卓球ラケットラケットの常識を破壊ウィングスパン皆さんこんにちはワールドラバーマークトの安です今回はですね土屋博士に来ていただきましたよろしくお願いしますあのこのこの球をこの指でロックしてはいこのなんかチョキにしてこう持つとすっごいいろんなことにいい、えー、あなんかサーブ出すときにラケットを持ち替えてる感じはいはいはいはいうんいい感じこれこういけるじゃん、うんうん、こうるそうこれもこういけるじゃんでこれ下に来てるこの2本の指でこうやって角度調整できるから、うん、球捕まえてからこう少しまだいじれる、うんいや、結構やばいですね全然シングしっかりしているように見えないのに切ろうみたいな感じじゃないのにこれ打球面も小さいでしょだからあのラケットのスイングイメージが軽く見えるんだよね、はいはい、だけどラバーは結構がっつり食ってるから、うん、当たった瞬間やべえっていうこれチョキで持って親指を入れてなあ人差し指をポンってこうやって跳ね返らせるのねそうコーンってそのままいくから、はい、お前超簡単、うん、で球体をきちんと薬指小指で持つことができるからラケットを固定して球捕まえてそのままこうやってそのまま戦術になっちゃうじゃあ球体を手のひら側にしてチョキ持ちするうんそれはもうベストかなが、うん、何でもできたあ感覚良さそう、うんこストップとかもそのままこうやってこう入れればいいしここからこうやってこうやって上げるのに力は全然いらないあ,あいいですね、うん、台帳がやっぱりそうで僕があの考えてる台帳っていうのはヘッドを下に向けるんじゃなくてグリップを底辺側に向けることによって小さなトルクで返球できるってことを考えるんでこれはグリップの根元がないやつはそのままここに入っちゃうから、うん、あともうネットの高さの1 5ンチをなんとかすればいいっていう計算を立てるとラケットもここでピタッてくっつけられるからあとはボールを中心にそのグリッと回ってくれればいいのでこれはもうこのままこうやっていってお,おおおおおおお仮にこれを肯定するっていうのが仮に難しいとしても指先のトレーニングにものすごくいい、うん、グリップは握る形してるからそれを握ったら結果が出るっていうように勘違いしてるこれねそうこれねだからグリップにはしがみついちゃいけないからわらをもつかむ気持ちでグリップつかんだらもうラケット操作できないだけどないでしょって諦めちゃう諦めたところから打球面を作ろうとするから指先の文化がものすごく発達するんでこれは仮に実際に使うのがペンホルダーでもシェイクハンドでもトレーニング要素として考えてみてもあの固定概念で打球面を減らすってことがしなくていいからすごくいいんじゃないかなと思いましたね。周りがないから余韻がないんだよねそうなのんか急に、うんうん、質の高い球が飛んでくる、うん、これだってこう流して開くのもできるし閉じちゃって巻くのもできるから、うん、打球面かなり豊富、うん、めちゃくちゃでこのインパクトの音がいいよね<笑>そうですねこれでもラケットのこのブレードの大きさが少し絞られてるからインパクトすごくいいね、うんうんうん、おおやばいねあごめんあーよさそうよさそう手の感覚も良くなりそうですねうん技術的なこともあるけどなんかそのちゃんとボールを正確に触るっていうのがうまくなりそう,、うん、そう素直になれる、うん、そうですねああいいっすね